。本次航班的目的地是塞维利亚，预计飞行时间十三个小时。我刚才查了一下天气预报，目前的天气情况还属于正常。但预计在巡航的过程当中会遇到小部分的云层，造成颠簸。届时我会通过广播提醒大家，终止客舱服务，在确保自身安全的前提下，提醒旅客系好安全带。啊，还有什么？没有，大家合作愉快。嗯，周倩、杜威，你们有什么要补充的吗？这次航班我们将接待一位特殊的客人，所以我们尽量保持低调处理。杜威呢？没有了，那行，今天先这样，准备出发。这里装的什么东西？这东西能放在座位上吗？我已经买了这两个位置，所以……我天哪！这里面一定装的骨灰盒啊！要不然谁会为他买座位票啊？真晦气、啊！哎呀，真晦气、啊！公正，公正，公正，过来！你好，请问有什么可以帮助您的吗？麻烦你帮我换个位置好吗？这里太晦气了。我不愿意坐在这里。先生，经济舱的座位已经满了，要不您？经济舱满了，那麻烦你帮我调到商务舱去，可以吗？反正这里我是坚决不坐，要坐你坐，啊，太晦气了。好的，您稍等一下吧。哎呀，太晦气了，快点啊，我等着。杜薇姐，经济舱的那位特殊乘客被旁边的男乘客投诉了。男乘客现在想要换位置，但是经济舱的座位已经满了。我们现在应该怎么办？我来处理。嗯。夏董，不好意思跟你商量一下。后边有位女乘客拿了一个骨灰盒，后边有人嫌弃，只有帮她升舱，所以只好把她调到前舱来。没问题，谢谢。过来吧，让她。不好意思，啊，请。先生你好，是不是头等舱安排好了？先生，稍等一下，给您带来的困扰，说一声抱歉。我们将这位女士和她的家人一同升为头等舱，您可以继续留在你的座位上。祝您旅途愉快，女士，跟我走吧。我，你，请您坐好，系好安全带。有没有搞错？切！你是郭山是吧
没事吧？没事。刚刚遇到我一个高中同学，丈夫过世了，现在要把骨灰送回西班牙。就是那位特殊客人吧？是。所以说，人就应该活在当下，想做的事情抓紧时间去做，不要留下遗憾。尤其是你们这些年轻人。好衣服啦，不是我快，是你太慢了。晚上约了肖莫吃饭啊，他请客，一块儿啊。屋里微微，我知道这是你的好意，不过我想想，我还是不去了吧。毕竟我们都已经分手了，两个人坐在一起吃饭多尴尬、啊。有什么好尴尬的？这可是塞维利亚呀，大姐，有你们好多的回忆呢。我是想让你们凑一块儿，我才那么做的。去吧，好吗？哎呀，还是不去了啊！你不要管我了，拜拜。不，真的，你别管我，来来来，去吧啊，多吃一点啊，然后多喝几杯，好不好？冬天早回来。这么好的复合机会你都不要了，别后悔啊！不后悔，确定，确定，肯定，肯定。这么巧啊！哎呀，空乘最大的好处就是到处找男朋友。没想到你这一站来到了西班牙。是啊，那么巧，给你介绍一下吧。这是我的男朋友，也是一位机长，还是我们公司的股东和董事。我们马上就要结婚了。哼，那要恭喜你啊！顺便告诉你，我也马上结婚了。到时候给你发请帖啊！哦，不好意思啊，我这次没空，下次吧。祝你新婚快乐，闪离更快。
哎，下雨，找我来什么事儿？没事就不能找你过来啊？没事，我走了。哎，反正你一个人酒店待着也没事儿，这附近有非常好吃的餐厅，我带你吃饭去吧。好啦，我知道骗你说的不对，就当庆祝我今天开会顺利，陪我吃个饭。好吧，谁让我是个吃货呢？走，<笑>走，哇，太好玩了。你怎么不喝呢？我明天要飞啊。别蒙我了，明天半夜飞，那会儿早醒了。我刚才说的那些话都是气他的呃，我们每次来都去那家吃饭吧，你觉得怎么样？老吃那些不腻吗？只要和你在一起，我觉得都不会腻的。无敌，你还记得这座桥吗？当时我许下的那个约定，虽然是胡编乱造的，但我是真心的。上次来，我把这个约定解除了，有一点后悔。不过说实话，在我心里却永远不会解除。如果说我之前对你的喜欢是种盲目的话，我现在想告诉你，我对你的真心永远不会。可是我觉得我们的脚步啊，始终都不太一致。没关系啊，我可以等你啊。你知道，我喜欢看到你向我走过来，我也喜欢看到那种你回头就看到我的感觉。但是我走得很慢呢、啊。我可以去找你啊，只要你肯往前走这一步，以后我都会陪你一起走。嗯、如果你有足够的耐心的话，那不如我们给彼此一个机会。试着交往看看吧，我愿意做你的女朋友。
慢点啊！哎呀，慢点慢点。喂喂喂喂！啊，你你你去帮我拿个热毛巾吧。嗯、好。喂喂，杜威，杜威。喝成这样，来，王总，那我给我用，谢谢。哎，知道为什么不让你们女生喝酒了吧？女人喝完酒太可怕了。不要看微微，好像平常看起来什么都不在乎，其实她把感情看得可重了。上回失恋对她打击太大了，她要借由喝酒才敢发泄出来。这都不省人事了，还怎么发泄呀、啊？其实他来塞维利亚之前，我就觉得他有点怪怪的，但他什么也不说。他这么积极的要张罗大家吃饭，就想人多陪陪他，我怎么都没看出来。幸好你没陪他，你要一陪他，我今天就得背两个回来。哎，对呀、啊，你既然能够大老远的一路上把微微背回来。最近伙食不错啊，伙食是没问题，主要是人家比你轻一点。哎，你这个人会不会聊天啊？这什么场合？怎么可以说这种不合时宜的话呢？我不会聊天也不是一天两天了，你第一次认识我呀？对，这是因为你不会聊天，我们才分手的呀。是啊，让夏雨捡着个大便宜。唉，那没事，我就先走了，你照顾他。也是说，没有见过这么不会聊天的人。叔叔，啊，没事儿，没事儿，小朋友。宝宝，宝宝，你别乱跑，撞到叔叔了，快道歉。哦，没关系的，小朋友活泼一点才可爱。不好意思，哎，对不起，对不起。没事儿吧？没事儿，这有什么事儿？好，我去趟洗手间。哦，好。不好意思啊，我听吴迪说我吐了你一身。没关系。哎，对了，吴迪答应做我女朋友了。你撇下我说你有事情，就为了这个啊？啊，不是，我是真有会要开。骗子！哎，你这生什么气啊？我可是第一个告诉你，罗东我都没说。我生气了吗？我哪敢生气呀、啊，夏董，我高兴还来不及呢。恭喜你呀、啊，给你加一杯甜点的，恭喜啊！喝酒把脑子喝坏了。上次刘总说公司业绩的事儿，现在看来，的确是个不小的问题。雷琛事件之后，新航线搁置，业绩不佳，股东那边的确不好交代。我不是在和西班牙那边在谈吗？他们给出增加的班次，起飞降落时间都是凌晨，半夜两三点，给我这样的安排，我是乘客，我第一个就不乐意。如果班次不能增加，那么利润肯定保证不了。下次股东会，怎么也得给个交代。我知道，至少先堵住梅琛的嘴还没恭喜你呢，恭喜我什么
接受你这份恭喜，心里还有点怪怪的。不过谢谢你。你知道吗？最近公司要增加航线，弄得我心里特别烦。我高中毕业那年啊，跟同学约好了来一场毕业旅行，但那时候特别穷。又不想问家里要钱，于是我打工两个月，才攒了一套机票。但时间很不好，半夜飞半夜回。不过对那个时候的我来说，能飞一趟，已经是非常值得的。是啊，好不容易出去旅行，谁不想舒舒服服的？你们总是想着开豪华的航线，挣有钱人的钱。可是你有没有想过，让不是那么有钱的人能够坐上飞机，也是一盘生意？有道理，我好像懂了。懂就好了，不用谢我。怎么着，夏董？今天请客，要为我们考前加油打气，是不是？下雨就下雨，什么夏董？你怎么还那么脑残呢？兄弟们，我现在遇到个难题啊！今天找你们来，就是请你们帮一个忙。这个问题解决不了，以后你们就甭飞了，直接给我转公司。你别闹，哥，我这小心脏，你别吓唬我。你这遇到问题了。干嘛不找你女朋友呀？飞长途去了。不是吴迪，他真成你女朋友了。哎，你行了吧？赶紧别卖关子了，告诉大家怎么帮你。于杰来了。开玩笑。说正经的啊，长话短说。今天请大家来呢，就是找你们帮个忙。想让你们从各个渠道搜集一下现在年轻人的娱乐模式和旅游习惯，尤其是班长，帮我看一下携程网的客户要求。好。你搜集这干什么玩意儿？我想开辟条新的航线，走低消费人群。我觉得现在年轻人是我们的主力市场。没问题，公司的事情就是我们的事情，对不对？来来来来来来。干干干干干，兄弟们，谢谢。来来来，呃，好的，雷总，那您先忙啊。好，好，好。啊，雷总公司有事脱不开身，要不我就先回去了。不急啊，陆局长，雷总不来了，也不妨碍吃顿饭再走吧。呃，哼，好。那我就蹭顿饭。这回啊，算是那个消磨走运，由小夏董给他和那个杜威撑腰，摆平了之前孙宁投诉的那件事情。是，反正也不可能什么事儿都有人给他撑腰啊。哎，你就不能飞着的时候给他使使坏？小李董真会开玩笑，这妨碍飞行安全可是要出人命了。谁说让你在飞着的时候干了？起飞前降落后，你随便找点什么理由给他下个绊子总行吧？再说了，你一个机长，级别怎么都比他高吧？我是机长，人家肖默还是董事呢，这件事儿不符合规矩。陆机长，没想到你这么怂呀！我要没记错的话，当初要不是我叔叔和雷董给你帮忙。你应该还是仲夏航空最老的副驾驶记录保持者呢吧？本来还想说帮你把这顶帽子扣到那个消磨头上，那看来现在也没必要了嘛。嗨，我跟人家消磨是真的没法比，人家是公司董事，我就一小飞行员
，人家就算不飞的话，也是衣食无忧。我不行啊。我得飞来飞去给我们家孩子挣奶粉钱，这不一样，是不是、啊？有道理。肖莫布当机长，伤不到他什么。对，但雷董的损失，可就找不回来了。算了，还是我亲自出马吧。嗯、谢谢。不客气。夏总好啊，这身穿的挺青春的。我准备去做民意调查，这一身是不是青春依旧啊？啊，可以。哎，这次事件多亏了你们。哎呀，这么客气干嘛呢？哎，对了，上次帮你介绍两家航空公司有什么进展？呃，我发现我还不是做生意的料。这次的事情啊，算是得到证实了。哎，不过，多亏你帮忙牵线搭桥，多少还是有些进展的。行，有进展就行。哎呀，能做多少算多少吧，反正就是想让我爸多多关注我啊。哎，这个目的我算是达到了。我爸最近没少给我打电话呢，但是多数是骂我为主。我跟你说，骂你那是真正的爱你、关心你就知足吧。<笑>那你以后多骂骂我啊，我好欠你人情。<笑>你说从进航校那天开始，我少骂你了吗？<笑>行了，别给我来这找虚的，这事儿还是得感谢你们，太谢谢了。哎呀，这么客气干嘛？那我就先不跟你说了啊，这次的任务我一定会努力完成的啊。于姐还在外面等我呢。
这几天大家收集的资料，同源帮我们整理过了。来吧，大家发表一下意见和看法，看有什么结论。我呢，整理了一下，根据网上现在比较热门的旅游网站中的游记，几乎呢都出自于年轻人之手，其中背包客和沙发客占了绝大部分。他们呢更热衷于分享自己的穷游经验，其中几篇呢点击率已经过万了。呃，大学生的旅游意向我也做了一个调查，除了少数像你这样的，大部分的学生还是比较选择经济性的使用出行方式。根据我们对客户喜好的分析，年轻人出行考虑的第一要素就是性价比，他们对价格的波动比较敏感。对啊，他们都不排斥背包客的，只要能够省钱，不管是坐红眼航班啊，还是住民宿啊，都是非常乐意的。嗯。我也问了一些大学生和一些刚刚工作的上班族，他们也差不多是这个取向。我问了一些来中国旅游的外国的年轻朋友，他们也是这样，只看心情不看时间，背上书包就走。我觉得可能全世界的年轻人都这样，都接受这种背包客的旅行方式。嗯，对对对对对。好了，结论得出来了，那我在这里就谢谢我的各位老同学了。谢有什么用啊？得涨工资，对不对啊？对，我也当过，我当过二，你不是不是怎么叫你话多呢？这这这这这这啊！这这不完了吗？咱呀，真是的。工作完成了吗？还没有，我都要累死了。嗯、你现在是仲夏航空的领头人，一定要努力，不能丢人啊！你是不是担心我呀？作为你的男朋友，我绝对不会让你丢人的，我也不会给我自己丢人啊